നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ള ഇബാദത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ആർക്കും നോമ്പ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസാചാരത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ വരെ പല വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഹൈന്ദവ ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ജൂത മതക്കാരുണ്ട് ബുദ്ധ മതക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ നോക്കുന്ന പോലെ സുബൈ മുതൽ മഹരിബ് വരെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാതെ ഉള്ള നോമ്പ് ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ദൈവത്തിനും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഹൈന്ദവ സഹോദരന് അവരവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നോമ്പ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുണ്ടോ അവരുടെ മതത്തിലില്ല അവരുടെ മതത്തിലില്ല ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിലില്ല ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് അസൌമുലി ലോകത്ത് മറ്റു ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും അവരുടെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത വിഭാഗത്താണ് നോമ്പ് കാരണമെന്താ മറ്റു ദൈവവിശ്വാസികൾ അവർ യസ്തുതവരിൽ ഉണ്ടമായി അബുദു സനമ പിമ്പാരാധന നടത്തുന്നവരുണ്ട് അതിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ സൂര്യന് നമസ്കാരം നടത്തുന്നവരുണ്ട് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നവർ വൽഖമർ ചന്ദ്രന് നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല മതസ്ഥരും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിവുകളിൽ ഒരാളുമില്ല യസൂമുലിസ്വനമി ബിംബത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന പോലെ അന്നപാനീയം പൂർണ്ണമായി വർജിച്ച് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരു മതക്കാരുമില്ല വസംസി സൂര്യന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരില്ല ചന്ദ്രന് വേണ്ടി നിരന്തരൻ ആരാധിക്കുന്നവർ നോമ്പ് നോൽക്കാറില്ല തീയാരാധകർ തീയിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോൽക്കാറില്ല റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ് ഇതാണ് നിന്റെ രണ്ടാമർത്ഥമെന്ന് മറ്റു ചില ആളിനിങ്ങൾ ഇനി നോക്കൂ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് പറയാനാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ പറയുന്നു നോമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ചില ആലിമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനാണ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇൽമാണ് അത് മറ്റൊരാളും കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യമായ ഇൽമ രഹസ്യമായ അമലാണ് മറ്റുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് എനിക്കെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നോമ്പിന്റെ അന്തസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാനി നോമ്പ് എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമത ഇനി ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാകും അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാകും അവന്റെ നോമ്പിന്റെ പകരം ഞാൻ അവനാകും അയാ കറമി റുബൂബിയ ഞാൻ റബ്ബ് ആണ് എന്ന ആ കറമിന്റെ മേൽ ഔദാര്യത്തോടു കൂടെ ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറും ഞാൻ വിഭാഗത്തിന് അർഹനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത അമലാണ് എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ അവരോട് പെരുമാറാ ഞാൻ അതിന് അർഹനായ ആളായതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താവൂല കൂലി കൊടുത്തോളണമെന്നില്ല കൂലി കൊടുത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നിത്യം സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു വല്ല ജോലിയും ചെയ്തു അവൻ പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്നാ വിചാരിക്കുക എന്നാലോ അല്ല പറയാൻ ഞാൻ അഭാദത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അഭാദത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന നിലക്കല്ല അവനോട് ഞാൻ പെരുമാറ കാരണം എന്താ ഇതാരും കാണാത്ത അമലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരാളും നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിക ആ ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യണം നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്
നോമ്പ് നോറ്റോ ഇല്ലേ എന്ന കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന അമലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് റബ്ബ് എന്ന നിലക്കല്ല പെരുമ ഞാൻ അവനോട് ഇബാദത്തിനർഹനായ മഹബൂദ് എന്ന നിലക്കല്ല ഞാൻ പെരുമാറുക അലസ്തിയ ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന നിലക്കാണ് അവനോട് പെരുമാറുക റബ്ബ് എന്ന നിലക്ക് ചിന്തിക്കണം രക്ഷി നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരെ കുറിച്ച പറയാ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മകനില്ലെന്ന് വല്ല തെറ്റും വാപ്പ കണ്ടാൽ എന്താ ചെയ്യാ വാപ്പ കണ്ടാൽ ഒന്നുകിൽ ഉപദേശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് പറയും മോനെ ചെയ്യരുത് ഇനി വാപ്പനോട് വല്ലതും ചെയ്താൽ തന്നെ മോനെ അത് ചെയ്യരുത് ഇനി ചെയ്യരുത് ഉപ്പാനോട് ഉപ്പാക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തത് നീ വിഷമമല്ല വിഷമില്ല ഞാനത് പൊറത്തു തന്നു വന്നല്ലേ വാപ്പ പറയുക അലസ്തിയ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹരീദിന്റെ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നിട്ട് വേണം പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നാലേ നോമ്പിനെന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന നിലക്ക് അവനോട് പെരുമാറുക റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കുന്നവനാ ഏത് അപകടത്തിൽ വന്ന് ചാടുമ്പോഴും അവനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ഹബിബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം ഇനി ഹലീദ് വായിക്കൂ മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുന്ന നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയാണ് എന്തിൽ നിന്ന് പരിച നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം അന്നബി ഹുറൈറാറി അള്ളാഹുവൻ അനി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അബു ഹുറൈറാറി അള്ളാഹുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹജീദ് ഇമാം മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിന് അതീത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം റസൂർ തൊട്ട് റസൂർ പറഞ്ഞു കാല നോമ്പ് പരിചയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നോമ്പ് പരിചയാൻ എന്തിൽ നിന്ന് പരിചയത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ കോട്ടയാണ് നോമ്പ് നോമ്പ് നോറ്റ ഒരാൾക്ക് നരകമില്ല എന്റെ കാരണം ഞാനവനോട് പെരുമാറുന്നത് റബ്ബാണ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും മഹബൂദ് എന്ന നിലക്കല്ല റബ്ബ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും റബ്ബാണല്ലോ അപകടക്കടാൻ പോകുമ്പോ രക്ഷിക്കേണ്ടയാൾ ഹോമിന്റെ പ്രതിഫലം ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മഹാനായി ജാബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദ് പറഞ്ഞു അസ്വയാമു ജുന്ന നോമ്പ് പരിചയാൻ നോമ്പ് പരിചയാണ് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നോമ്പ് പരിചയാണ് ആ പരിച ഉപയോഗിച്ച് അടിമക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയുമെന്ന് നബിയുന സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധമായ റസൂർ ഹദീദ് ഈ വിഷയവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീദ് സമയം അവർ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നേരെ ഞാൻ ഹദീദിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റസൂർ പറഞ്ഞു കുല്ലു അമലിബിനി ആദമല ആദമിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അവന ആദം സന്തതികളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും അവന ഇല്ല സൗം നോമ്പൊഴികെ ഫൈനഹൂലി അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാനാണ് അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക എന്റെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നോമ്പിന് അള്ളാഹു അന്തിമമായി നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രതിഫലം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് റബ്ബ് മാ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതാണ് നോമ്പുകാരൻ ഒരുപാട് പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജന്നതിബാബുൻ നോമ്പുകാരനാണ് പരലോകത്ത് ചെല്ലുന്ന രംഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് മഷറയിൽ വരുമ്പോ നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രം കടന്നു പോകാനുള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേക കവാടം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ആ സ്വർഗ കവാടത്തിലൂടെ നോമ്പുകാർക്കല്ലാതെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു പ്രതിഫലമാണ് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം റസൂർ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലി വസല്ലം നിരാകാര യോമുലത്തയാമ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായ ഇബാദത്താണല്ലോ നോമ്പ് ഈ രഹസ്യമായ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം 
അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബിലൂടെ അറിയിച്ച ഒരു പ്രതിഫലം കേട്ടോളൂ ഇലാഖാന യോമുൽ ഖയാമ ഖയാമത്ത് നാളായാൽ യജിവ് ഖൗമൻ ഒരു വിഭാഗം ജനത വരും ലഹും അജിനിഹത്തുന്നവർക്ക് ചരകകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷിയുടെ ചരകുകൾ പോലെ ചില ചരകുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ആ ചരകകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടവർ നരകത്തിന് അവർ നരക അവർ അല്ല ഹീത്താനിൽ ചെന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുകളിലൂടെ അവർ പറന്നുയർന്നു വരും സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുകളിലൂടെ ചുറ്റുമതിലിന് മുകളിലൂടെയും അവൻ ആ ചരകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറന്നു വരും ഖാസിനുൽ ജന്ന അപ്പോ സ്വർഗത്തക്കാകുന്ന മലക്കവരോട് ചോദിക്കും മൻ അഞ്ചും നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ സുർദാന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പയക്കൂല് മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കും സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കവരോട് ചോദിക്കും ഹൽ റഹീസും ഉൽഹിസാബും വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് പയക്കൂലൂർ അവർ പറയും ലാ ഇല്ല തുമ്മയൊക്കാതുമ്മയൊക്കൂലു പിന്നെയും മലക്ക് ചോദിക്കും താനിയൻ ഹൽ റഹീത്തും ഉസ്വറാത്ത സ്വരാസുബാനം കടന്നിട്ട് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പയക്കൂലൂൻ അപ്പോൾ അവർ പറയും ല ഞങ്ങൾ സ്വരാസുബാനം കടന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല തുമ്മയൊക്കൂലൂന പിന്നെ അവർ പിന്നെ മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കും ഭീമ വജത്തു മഹാദിഹി തറജാസ് സ്വരാസുബാനം കടക്കാതെ സ്വരാസുബാനം കടക്കാതെ ഭീകരമായ ഹിസാബ് നേരിടാതെ നിങ്ങളെങ്ങനെ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലൂടെ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറന്നു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്വം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ സമയം വയക്കൂലോന നോമ്പുകാരവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ രഹസ്യമായി വിവാദത്ത് ചെയ്തവരാ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ആരും കാണൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആരും അറിയാതെ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ തന്റെ ഭർത്താവ് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോ രാത്രി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരാളും ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഉതു ചെയ്തു വന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലാളുകൾ വരുമ്പോ ഞാൻ സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവ് പോലും അറിയാതെ ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അയൽപ്പക്കത്തെ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ കട്ടപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പത്തു പവൻ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വതക്ക കൊടുത്തത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പത്തു പവൻ സ്വർണം ഞാൻ ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആര് തന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയരുത് ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി വിവാദത്ത് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ ആ രഹസ്യ വിവാദത്തിന് പ്രേരണ ലഭിച്ചത് നോമ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്ഥിരമായി നോമ്പ് നോൽക്കാറുള്ള ആളായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് റബ്ബിനെ രഹസ്യമായി വാദത്ത് ചെയ്ത നോമ്പ് നോച്ച ആളായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം എനിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുകൊണ്ട് റസൂള്ള പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബൂമാമാർ റതി അല്ലാഹുവൻ ഉമാമ അബൂമാമാർ റതി അല്ലാഹുവൻ റസൂള്ളാനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു യാ റസൂള്ളാ നബിയെ മുർനി ബി അമലിൻ മുർനി ബി അമലിൻ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരണം മഹാനായ നബിയുന റസൂള്ളാഹി ഈ ഹദീസ് കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആല റസൂള്ള പറഞ്ഞു അലൈ കബിസ്സവും നോമ്പ് നോറ്റോളോ നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൂറുള്ള പറഞ്ഞ എന്താ നമസ്ക് സുന്നത്ത് ധാരാളം നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നല്ല സ്വതക്ക ധാരാളം കൊടുത്തോളൂ എന്നല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ റസൂറുള്ള അബൂമ മറതി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറഞ്ഞത് അലൈക്ക വിശ്വവും നോമ്പ് നോറ്റോളൂ ഫൈനഹൂല ഇതിലല നോമ്പിനോട് സമമാകുന്ന ഒരു വാദത്തുമില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി അപ്പൊ അബൂമാ മറതി അള്ളാഹു എന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിച്ച നബിയെ മുർനീബി അമലിൻ സ്വർഗത്ത് കടത്താൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം സൂറുള്ള വീണ്ടും പറഞ്ഞു അണിയിക്ക വിശ്വവും അബൂമാമ നോമ്പ് നോറ്റോളൂ ഫൈനഹൂല ഇതിലല നോമ്പിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം അബൂമാർ ഉമാർ റതി അള്ളാഹു വന്നു വീണ്ടും റസൂർമാനോട് പറഞ്ഞു നസായിമ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീദാണിത് നബിയെ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ റസൂർ മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു 
അപ്പോ മാമ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റോളൂ ഫൈനൂല ഇതിലല്ല ആ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിനോട് കെട പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരാമലില്ലെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് അധികത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുഹാബി പറയുകയാണ് ഫഖാന അബൂ മാമ അബൂ മാമ റബിയല്ലാഹു വന്നു റസൂറുള്ള ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലായുറാബി ബൈതിഹി അബ്ദുഹാൻ അബൂ മാമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുക ഉയരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അബൂ മാമ റബിയല്ലാഹു വന്നവിന്റെ വീട്ടിൽ പുക ഉയരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല നഹാറൻ പകൽ സമയം ഇല്ല ഇതാ നസലബിഹിം ലൈബുൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നാലല്ലാതെ അതിഥി വന്നാലല്ലാതെ പുക വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ ദിവസവും അവർ വീട്ടുകാർ നോമ്പ് നോൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിഥി വന്നാലോ അപ്പൊ അവർ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തും ആ സമയത്ത് അതിഥിക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കൽ സുന്നത്താണ് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നോമ്പിനോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റമലില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നോമ്പല്ലാത്ത മറ്റൊരു അമലിനും നൽകാത്ത പ്രതിഫലം നോമ്പിന് കൊടുത്തത് എന്ത് ഒന്നു റുയത്തുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നത് മറ്റൊന്നോ വനാജുജീബിഹി ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തോളാം എന്ത് കൊടുക്കാം എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ല അത് അള്ളാഹുവിടെ മറച്ചു വെച്ചതാൻ റബ്ബിന്റെ ലക്ക കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നോമ്പതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലും നോമ്പിനെ പോലെ നിൽക്കാനും ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ നബിയുര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ നോമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ റമലാനിന്റെ അന്തസത്ത എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം മുഴുവൻ റമലാനാകണമേ എന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമായിരുന്നു വന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് പൂർണമായി റപ്പങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മത്ത് വിചാരിക്ക കൊല്ലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാളമെന്നായിരിക്കും ആലോചിച്ചു നോക്കപ്പോ അള്ളാഹു ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മറച്ചു വച്ച പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും അതാലോചിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് അനുട്ടിക്കുകയും നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മകളിൽ നിന്ന് റപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് ചിത്തം നന്നാക്കുകയും റമലാനിന്റെ പൊരുളറിഞ്ഞ് റമലാനിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി കൈവരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെ വീടായ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹ്